song hành cùng người anh em Super Sentai bên xứ sở mặt trời mọc, những bộ phim Power Rangers bên trời Tây cũng đã có một lịch sử tồn tại tương đối đồ sộ. Trong đó, dòng phim này cũng có cho riêng mình những tập phim team up vô cùng thú vị. Và đó cũng chính là chủ đề mà nhóm sẽ cùng các bạn tìm hiểu trong clip ngày hôm nay. Chào mừng các bạn tới với RTK Media. Hôm nay, hãy cùng chúng mình điểm mặt top 7 tập phim team up Power Rangers hay nhất nhé! Nằm ở vị trí thấp nhất trong bảng xếp hạng của chúng mình là Trakina's Revenge. Team up giữa Power Rangers Lightspeed Rescue và Power Rangers Lost Galaxy nằm trong tập 29 và 30 của series Power Rangers Lightspeed Rescue. Mọi chuyện bắt đầu trên hành tinh Mirinoi xa xôi. Tại đó, Leo đã giải phóng ấn cây thanh kiếm huyền thoại Quasar Saber và chuyển hóa thành Galaxy Red Ranger để chiến đấu với một nhóm Ghouls dẫn đầu bởi Triskel. Xong, anh bị bọn chúng áp đảo. Ngay sau đó, nhóm Ghouls cùng tên thủ lĩnh cùng tẩu thoát ra vũ trụ. Quay trở lại với bối cảnh trên trái đất, tại thành phố biển Marina Bay, các Light Speed Ranger thành công trong việc xử lý một tòa nhà bị cháy. Tại tầng 13 của tòa nhà, hai mẹ con trên đường đi tới chỗ làm của chồng đã bị đám Ghouls tập kích, bắt về làm con tin và hút sinh lực sống. Olympus đã lên kế hoạch với Trisco, dùng sức sống của con người để giúp Queen Banshira đạt được quyền năng tối đa. Xong, tại đó còn có cả sự hiện diện của Trakina. À lại muốn độc chiếm sức mạnh đó cho riêng mình để trở về hình dạng xanh hủy diệt một lần nữa. Trong cuộc tập kích của đám Ghouls, bé gái đi cùng mẹ đã tìm được cách thoát thân để tới tìm kiếm sự viện trợ của các Lightspeed Rangers. Trên đường đi tới khám phá bí ẩn sâu trong tòa nhà đó, nhóm Lightspeed đã gặp Leo trong tình trạng bị thương tích nặng nề sau cuộc chiến lần trước. Ngay tại đó, các Ghouls xuất hiện để tấn công nhóm Ranger. Sức mạnh vật lý của nhóm Lightspeed không hề có tác dụng lên chúng, buộc Leo phải sử dụng tới quyền năng của cây thành kiếm Quasar Saber giải vây cho cả nhóm. Đứng trước âm mưu hiểm độc và sự đe dọa của thế lực phản diện, hai nhóm chiến đội sẽ phải làm gì để giải cứu những con tin kia và ngăn cho đại họa không xảy ra? Công bằng mà nói, Trakina's Revenge là một tập phim với cốt truyện vô cùng kịch tính và gay cấn, đủ sức thu hút bất kỳ khán giả nào. Phim phủ lên một màu sắc u tối, bí ẩn, với sự góp mặt của những tên ác nhân đáng sợ, áp đảo là một thử thách cực kỳ lớn cho những người hùng của chúng ta. Xong, điểm yếu khiến cho bộ phim không thể đứng ở vị trí cao hơn trong bản xếp hạng nằm ở chỗ đây là một bộ phim rất thiếu hoàn chỉnh. Phim thiếu sự góp mặt của diễn viên thủ vai nhân vật Trakina. Ngoài ra, nam diễn viên đóng vai Leo, Danny Slavin, thì không mặn mà trong quá trình diễn xuất, khiến nhân vật của anh bị thể hiện một cách hời hợt. Không dừng lại ở đó, phim sử dụng quá nhiều footage từ tập phim QQ Sentai Go Go 5 vs Skin Gamen. Ngay cả cảnh biến hình của các Galaxy Ranger cũng bị thay thế và sử dụng bằng cảnh biến hình của các Skin Gamen, trong khi vốn dĩ cảnh đó, Power Rangers Lost Galaxy đã làm tốt hơn rất nhiều. Đây là một điều khiến mình cảm thấy khá bất bình khi xem phim, cũng là lý do mà bộ phim khó được nhóm đánh giá quá cao. Tiệu chung lại, dù mạnh ở mặt cốt truyện, phim lại kém hoàn chỉnh về mặt nhân vật, diễn xuất và biên tập. Nếu đánh giá dưới vai trò một tập phim độc lập, phim sẽ không tệ chút nào, nhưng xét trên nhiều khía cạnh khác nhau, phim chỉ xứng đáng dừng chân ở vị trí thấp nhất cho bảng xếp hạng. Đứng ở vị trí số 6 trong danh sách của nhóm là Forever Red, tập 34 của series Power Rangers War Force, kỷ niệm 10 năm thương hiệu Power Rangers. Nhắc đến Forever Red, thì có lẽ cái tên này không còn quá xa lạ đối với tuổi thơ của nhiều fan toku tại Việt Nam. Đây là tập phim quy tụ 10 Red Ranger cho cuộc chiến với tàn dư của Machine Empire trên mặt trăng. 4 năm sau sự kiện các Zero Rangers tiêu diệt Machine Empire và tên đầu sỏ của bọn chúng, King Mondo. Tàn dư của đế quốc này bao gồm Tesla, Jerok, Stilon, Automon và General Vengex đã nhăm nhe kế hoạch tiêu diệt trái đất. Chúng đang tìm kiếm Serpentera, cỗ máy hủy diệt hành tinh được tạo ra bởi Lord Z, thứ đang ngủ say trên mặt trăng. Trong quá trình theo dõi đám tàn quân này, Andros, Red Space Ranger đã phát hiện ra kế hoạch của bọn chúng. Sau đó, anh liên lạc với Tommy Oliver để báo lại tình hình cấp bách. Trước âm mưu đe dọa trái đất, Tommy đã nhờ Andros chiêu mộ lại tất cả những Red Ranger đã từng chiến đấu khi xưa tới trạm không gian The Cedar để chuẩn bị chuyến hành trình lên mặt trăng. Trong số những Red Ranger được lựa chọn có cả Cole Evans, Red Wild Force Ranger của chiến đội Power Rangers Wild Force đương nhiệm. Các Red Ranger sử dụng con tàu Astro Mega Ship Mark II cùng sự hỗ trợ của người máy Alpha 6 để bay lên mặt trăng. Tại đây, họ phải tìm cách nỗ lực ngăn chặn kế hoạch của tàn quân Machine Empire, ngăn cho đại họa không lan tới trái đất. Có thể nói, giữa hàng loạt các tập phim Team Up của Power Rangers đã từng ra mắt, thì việc góp mặt ở vị trí số 6 cũng đã cho thấy được sự xuất sắc của tập phim Forever Red. Phim xây dựng một cốt truyện thú vị, liền mạch với gian phản diện tương đối có điểm nhấn, có kế hoạch rõ ràng. Việc quy tụ về 10 Red Ranger để cùng chiến đấu đã tạo nên một sự kiện chưa từng có tiền lệ trước kia của Power Rangers. Đồng thời, việc được gặp lại những gương mặt nổi bật đã đi cùng tuổi thơ cũng đem lại rất nhiều cảm xúc cho người xem. Các cảnh chiến đấu được thực hiện rất chỉnh chu, từ cảnh ăn Morph Battle 
trong nhà máy cho tới cảnh các Red Ranger chia cặp để chiến đấu với từng tên phản diện đều cực kỳ đã mắt và khiến cho người xem vô cùng phấn khích. Xong, điểm yếu của bộ phim này là sự kiện chỉ kéo dài trong một tập phim dài 24 phút. Điều này khiến cho nhịp độ của phim có phần hơi gấp. Không những vậy, vì lịch trình diễn xuất của dàn Red Ranger không đồng đều nên nhân vật Leo Corbett chỉ xuất hiện vào mạch sau của phim. Đồng thời, những cảnh quay cả đội đều bị cắt ghép chắp vá vào để cho phù hợp, khiến tổng thể của bộ phim không có được sự ổn định, hài hòa về đất diễn. Tuy vậy, với tất cả những ưu điểm mà Forever Red đã có được, phim vẫn xứng đáng với vị trí số 6 cho bảng xếp hạng. Đứng thứ 5 trong danh sách là To The Tenth Power, phần phim team up giữa Power Rangers Lost Galaxy và Power Rangers In Space, nằm trong tập 30 của series Power Rangers Lost Galaxy. Trên thực tế, các Space Rangers còn góp mặt trong cả tập 31 của bộ phim nữa, nhưng sự kiện team up chính chỉ diễn ra ở trong tập 30 mà thôi. Mọi chuyện bắt đầu khi Deviate thu thập lại những tấm thẻ dữ liệu trên hành tinh nọ để đem trở về hang động của Scorpion. Hắn đã giải mã những dữ liệu đó để hồi sinh lại các Psycho Rangers, một trong những nhóm kẻ thù đáng sợ nhất mà các Space Rangers đã từng phải chiến đấu. Các Psycho Rangers sau khi sống dậy đã bị thao túng và buộc phải nghe theo mệnh lệnh của Deviate. Chúng bắt đầu lên kế hoạch bắt giữ các Galaxy Rangers. Cuộc tập kích diễn ra, Maya, Damon, Kendrick và Kai dễ dàng bị các Psycho Rangers tấn công một cách chớp nhoáng và bắt về làm con tin. Người cuối cùng còn sót lại là Leo, anh chạm trán với Red Psycho Ranger. Hắn đã giả dạng thành một cậu bé để dễ dàng tiếp cận anh. Leo đã bị Psycho Red áp đảo. Anh dường như không có cơ hội nào để đối chọi lại ngang cơ với tên ác nhân này. Đứng trước tình thế nguy cấp, một người đàn ông lạ mặt đã tới giải vây cho anh chạy thoát. Người đó chính là Andros, Red Space Rangers. Quay trở về Astro Mega Ship, Andros hội ngộ với Alpha và gặp Mike, anh trai của Leo. Nắm rõ được tình hình và mối đe dọa từ các Psycho Ranger, Andros đã một lần nữa mở khóa những Astro Morphers, chứa quyền năng của các Space Rangers, và cùng hai anh em Copet lên kế hoạch giải cứu con tin khỏi tay đám Psycho Rangers. Đây là một nhiệm vụ giải cứu vô cùng khó khăn, khi quân số của nhóm Leo chỉ còn lại 3 người. Họ không chỉ phải đối mặt với 5 Psycho Rangers, mà còn cả Deviant, Villamax và Trakina nữa. Liệu Andros, Leo và Mike sẽ giải cứu những Galaxy Rangers bằng cách nào? Liệu họ có an toàn trở về trước nanh vuốt của thế lực phản diễn? Các bạn hãy theo dõi To The Tenth Power để tìm hiểu rõ hơn nhé. Công bằng mà nói thì chúng mình đánh giá khá cao tập phim Team Up này. Phim xây dựng được cốt truyện cuốn hút, dễ hiểu, mạch lạc. Tuyến phản diện thì chắc chắn không phải bàn cãi nhiều vì các Psycho Rangers dường như đã trở thành một biểu tượng, một trong những tuyến phản diện ấn tượng nhất từng xuất hiện của Power Rangers. Chúng chắc chắn là một đối trọng đủ tầm để đối đầu với hai nhóm chiến đội, nên khoảng kịch tính của phim được đảm bảo khá tốt. Phần hành động có lẽ cũng không có gì để chê cả. Phần đoạn các Ranger chia nhóm để đối đầu với các Psycho Ranger thực sự rất đã mắt, đủ để khiến người xem cảm thấy vô cùng hào hứng. Xong, vẫn là một điểm yếu ở những team up chỉ kéo dài một tập, đó là tình tiết trong phim sẽ bị triển khai có phần hơi gấp gáp. Đáng tiếc ở chỗ, các Space Rangers xuất hiện trong hai tập phim của Power Rangers Lost Galaxy, nhưng mọi diễn biến của tập team up lại chỉ dồn về cho một tập phim. Đó là một điểm trừ khá lớn khiến cho chúng mình không thể xếp hạng cho To The Tenth Power ở vị trí cao hơn. Tuy nhiên, nếu đã xem qua tập phim này, các bạn đừng nên bỏ lỡ tập nối tiếp sau đó, The Power of Pink, một tập phim cực kỳ bi tráng và cũng là bước ngoặt của cả series. Kết lại, với khá nhiều ưu điểm cũng như một vài khuyết điểm ở To The Tenth Power, tập phim này dừng chân ở vị trí số 5. Đứng thứ tư trong bảng xếp hạng thuộc về History, Team Up giữa Power Rangers SPD và Power Rangers Dino Thunder. Sự kiện này nằm trong tập 32 của series Power Rangers SPD. Trước khi giới thiệu về phim thì nhóm cũng xin chú thích Power Rangers SPD có tới hai tập team up khác nhau với Power Rangers Dino Thunder. Ngoài tập 32 thì hai nhóm chiến đội còn gặp nhau ở tập 35 mang tên Wormhole. Xong, vì History xuất sắc hơn ở nhiều mặt nên đã được xuất hiện trong bảng xếp hạng này. Tập phim bắt đầu khi Bruce Wing gặp gỡ giáo sư Siri Bros lên kế hoạch đưa những Power Rangers ở quá khứ tới mốc thời gian hiện tại. Hắn đã thu thập được 3 viên Dino Gems từ hành tinh Onyx, đưa Connor, Ethan và Kira tới về tương lai. Tại đó, hắn đã đề nghị ba người bạn giúp hắn hủy diệt hành tinh. Xong, ba người bọn họ đã lấy lại 3 viên Dino Gems và bỏ chạy. Họ bị các Cryboss bao vây. Bruce Wing một lần nữa ra mặt, thuyết phục họ về chung chiến tuyến với mình. Ngay lúc đó, nhóm B-Squad của đội đặc nhiệm SPD đã xuất hiện giải phây cho ba người bạn trẻ. Họ được đưa trở về Delta Base, gặp gỡ chỉ huy Doggy Kruger và chuyên viên kỹ thuật Kat. Tại đó, thân phận của ba người đã được hé lộ. Theo thông tin lưu trữ trong hồ sơ của các đặc cảnh, bọn họ chính là Power Rangers Dino Thunder. Nhóm chiến đội đã từng chiến đấu bảo vệ cho thế giới ở quá khứ năm 2004. Ngay lúc đó, nhóm B-Squad đã nhận được báo cáo về một con quái vật đang bạo loạn. Họ rời đi để làm nhiệm vụ. Các Dino Rangers ngỏ ý muốn giúp sức 
nhưng không được sự cho phép của chỉ huy Doggy bởi việc để người quá khứ xen vào những vấn đề ở tương lai là một việc làm quá liều lĩnh. Xong, con quái vật kia chỉ là cái bẫy mà Grom răng ra để dụ nhóm B-Squad vào trong. Đây thực chất là một cuộc tập kích đã được chuẩn bị một cách kỹ càng. Nhóm B-Squad bị áp đảo về quân số một cách nặng nề. Liệu rằng họ sẽ làm cách nào để thoát khỏi vòng vây? Và liệu các Dino Rangers có thể ra mặt giúp sức? Cùng tìm hiểu ở tập phim History nhé! History tuy là một sự kiện team up diễn ra trong một tập. Xong, bởi sở hữu một câu chuyện với lượng tình tiết vừa đủ và phân bố khéo léo, phim không tạo cho người xem cảm giác bị gấp gáp. Nội dung trong phim được triển khai rất mượt mà, đưa ra được lý do trình đáng để hai nhóm chiến đội hợp sức cùng với nhau. Các cảnh chiến đấu trong phim cũng vô cùng mãn nhãn, được nâng tầm bởi kỹ xảo đẹp mắt và nhạc phim đầy sôi động. Không chỉ vậy, phim còn khá logic ở chi tiết cuối phim khi các Dino Rangers phải bị xóa ký ức để cân bằng sự kiện của thời gian. Một chi tiết tuy nhỏ nhưng giúp cho phim trở nên tinh tế hơn. Nhưng mà khoan, theo như mình nhớ thì có một nhóm chiến đội tới từ thế kỷ 30 nhưng họ lại chả hề xóa ký ức của ai cả. Mày tới tao có súng hả? Tao bắn mày á. Tiệm chung lại, vì đảm bảo đầy đủ những yếu tố cần thiết để trở thành một tập phim thú vị, phim xứng đáng đứng ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Vậy trên đây là bốn vị trí đầu tiên của top 7 tập phim team up Power Rangers mà chúng mình đã tổng hợp được. Chúng mình sẽ tạm dừng video lại tại đây. Những vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng sẽ được nhóm giới thiệu tới các bạn trong phần 2 của clip dự kiến lên sóng và thời gian không xa. Nếu các bạn yêu thích video này, hãy like và share nó để nhiều người biết tới sản phẩm của RTK Media hơn nhé. Đừng quên để lại cảm nghĩ của bản thân ở bên dưới phần comment và nhớ subscribe, ấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất chúng mình tung ra trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kai Toki của RTK Media. Xin chào! Joker! I'm not going to fight with you!